Radovima u voćnjaku tokom zime pripremamo stabla za zimu, smanjujemo brojnost štetnika i infekcijskih potencijal raznih patogena. Najmanju otpornost ima korijen koji je izložen najvećim oscilacijama temperature, a slabo je osiguran rezervama hrane. Samim tim možemo zaključiti da je obrada tla tokom zime vrlo važna agrotehnička mjera u voćnjaku, jer se time uništava korov oko voćaka ili grmlja bobičastog voća, prorahljuje se tlo, unose hranjiva u dublje slojeve bliže korijenu, te uništavaju neki štetni kukci, odnosno njihove ličinke tokom zimovanja. U današnjem videu pričamo o navedevnim poslovima, njihovoj važnosti i načinu provođenja određenih mjera u voćnjaku. Ukoliko ste u mogućnosti, naravno najbolje je odnijeti zemlju iz voćnjaka na analizu i dobiti ćete detaljno upustvo čime i kako da džubrite. Sama analiza zemljišta trebalo bi da se obavlja besplatno ako imate registrovano neko gazdinstvo. Moraju se pravilno uzeti uzorci po slojevima od 30 cm, od 30 do 60 i od 60 do 90 cm. Potrebno je napraviti reprezentativan uzorak od 1 kg zemljišta od prilike, odnese se na analizu i traži se da vam urade preporuku džubrenja. Na našem kanalu imate video o tome kako na pravilan način uzeti uzorak zemljišta za analizu. A sada se vraćamo našoj temi. Uništavanjem trave i korova uklanja se važan konkurent uzgajanoj vočki, koji naravno crpi potrebna hranjiva i vodu u sezoni vegetacije, pogotovo u nasadu mladih vočaka gdje je to izraženije. Još jedna prednost uklanjanja trave oko vočaka, to jest korova, jeste da obrađeno tlo oko sadnice sprečava i mehanička oštećenja. Primjerice, prilikom košnje, trimerom ili kosilicom treba paziti da se ne približite previše sadnici kako bi se izbjeglo oštećenje kore, što može biti izvor infekcije nekog patogena, a samim time i štetiti normalnom rastu i razvoju mlade sadnice. Gnojidba organskim i mineralnim gnojivima također je vrlo važna agrotehnička mjera, jer upravo jesensko-zimska gnojidba omogućava dovoljno vremena da se gnojiva otope, dođu bliže korijenu koji će ih lakše crpiti već na samom početku vegetacije, kada bubre pupovi i kada biljka cvjetaje. Najvažnije je primijeniti gnojivo na bazi fosfora i kalija, te nešto manje dušika, koji služi za ishranu korijena tokom zime i njegovo nakupljanje u tkivu drveta. Doza i količina gnojiva ovisi o provedenoj hemijskoj analizi tla, starosti same sadnice, to jest metodi promatranja i iskustvu. U osnovnu jesensko-zimsku gnojidbu spada i gnojidba organskim gnojivima, to jest stajski gnoj ili peletirana dehidrirana organska gnojidba. Zona gnojidbe oko voćaka trebala bi biti od prilike širine njegove krošnje ili nešto šira. Na manjim površinama može se obaviti ručno, a za veće površine uz pomoć rasipača gnojiva širom po cijelom nasadu. Samo jesenje džubrenje ima za cilj da se unese neophodna količina hranjiva potrebna vočkama, jer se tokom vegetacije znatna količina tih hranjiva koristi upravo za rast i razvoj vočaka, plodova, lisne i drvne mase, tako da se njihova koncentracija u zemljištu smanjuje. Istog razloga sve te količine treba putem džubrenja vratiti u zemljište kako bi one bile lako pristupačne biljkama početkom naredne vegetacije. Đubrenje voćaka u ovom periodu provodi se organskim i mineralnim đubrivima. Od organskih đubriva najčešće se naravno koristi upravo stajnjak, pri čemu treba naravno voditi računa da to bude zgoreli ili poluzgoreli stajnjak. Najviše se koristi goveđe stajsko đubrivo, mada se može koristiti i konjski, ovčiji, svinski ili živinski stajnjak. 
odlično je da se koristi napravljeni kompost, a organska džubriva imaju za cilj da poprave strukturu zemljišta kao i da pospješe razvoj zemljišnih mikroorganizama koji podpomažu bolje usvajanje hraniva iz zemljišta od strane voćaka. Pored organskih, neophodno je u zemljište unijeti i mineralna džubriva u količini od 400 do 800 kg po hektaru, u zavisnosti naravno od starosti voćnjaka i obezbjeđenosti zemljišta sa osnovnim hranjivim elementima. U ovom periodu treba koristiti mineralna džubriva koja u sebi ne sadrže ili imaju mali procenat azota, dok je sadržaj kalija i fosfora povećan. Kroz cijeli naš video mogli ste vidjeti postupak kako mi to odrađujemo. Za početak okopamo zemljište u okruženju oko stabljike, pazeći da ne idemo previše duboko kako ne bi oštetili njeno korjenje. Naravno, ukoliko kao i mi imate instalirano navodnjavanje, trebate dobro paziti da ne oštetite crijeva. Okopavanjem zemljišta oko vočke uništavate korove te ćete lijepo moći da izmješate gnojivo po vašem izboru u zemljište kako bi ga biljka što lakše usvojila. Sa količinom stajskog gnojiva ne možete pretjerati tako da dodajete određenu količinu koliko imate dostupno u ovu okopanu zemlju te to sve dobro izmješate. Idealno bi bilo, ako imate sistem kap po kap, da dajete i vodotopiva džubriva sa vodom u manjim količinama, a češće. Nije isto dati stablu 2 kg nekog MPK ili to podijeliti na 5 dijelova. Birka to ne može odmah da usvoji ni da potroši. Najbolje je postepeno. Sadnice u prvoj godini treba da dobiju negdje oko 150 do 200 grama MPK po stablu. U jesen prije svega fosfora i kalija formulacije tipa 7-20-30 ili 8-16-24. Starije vočke trebaju dobiti po 500 grama. Različite biljke imaju različite potrebe, tako na primjer breskva u odnosu na šljivu troši duplo više hranjivih materija. Sve je ovo rečeno orijentacijono, ali naravno kao što sam na početku napomenula, za tačne količine i formulaciju bilo bi najbolje uraditi analizu zemljišta. NPK sa više fosfora i kalija se koristi prvenstveno iz razloga što voće u fazi mirovanja ne usvaja ova hranjiva, a azot se lako pod utjecajem padavina ispira i prenosi u dublje slojeve zemljišta gdje je nedostupan voćkama, dok se fosfor i kali sporije razlažu i dostupni su biljkama u dužem periodu. Azotna džubriva je zbog toga mnogo bolje i efikasnije dodati u toku vegetacije od prilike između 3. i 5. mjeseca, kada ih vočke maksimalno mogu iskoristiti. Džubriva u vočnjaku treba razastrijeti prije oranja i to tako što će se prvo dodati mineralna, a potom organska džubriva, pa tek onda vršiti oranje ili frezanje zemljišta u vočnjaku ili okopavanje vočaka. Na ovaj način se džubrivo polaže u zonu korijenovog sistema. Ako se zna da kali i fosfor izuzetno sporo migriraju kroz zemljište, onda je lako shvatiti prednost ovakvog načina unošenja džubriva. Ovakvim načinom se ne pospješuje rast korova, što se klasičnim načinom radi. Ovako se i direktno hrani biljka te vrši podrivanje zemljišta i razbijanje pokorice ako je ima. Iako je preporušljivo maknuti travu, ne proporučuje se ostaviti tu površinu ogoljelom jer je izložena na bijanju i ispiranju kiše, vjetru, suncu i hladnoći. Ako ćete pratiti prirodne procese vočki, uvidjeti ćete da i one same na jesen svojim otpalim lišćem potiskuju rast trave ispod samih stavala, a taj malč od lišća 
ostaje ispod vočki sve do proljeća. Gliste ga postupno uvlače pod tlo i tako ga gnoje. U mladom vočnjaku u kojem nije bilo mnogo lišća, možete tlo malčirati sjenom, koje će imati sve funkcije lišća. Zaštita tla, stanište koristim kukcima, hrana glistama koje postaje na kraju i hrana za samo stablo. Ukoliko bi ostavili samo ogoljelo tlo, brzo bi tu opet počeli natrag rasti korov i trava. Naš vočnjak je dosta mlad, ali ima tu mnogo stabala različitog voća. Mi sada moramo prionuti u posao kako bi sve stigli, odraditi okupavanje i prihranu, a u sljedećem videu radimo zaštitu i krećenje stabala, pa svakako zapratite naš kanal kako ne bi propustili neki važan savjet.